Well, thanks God, we arrive at the end of this seminar. And uh, today we um, try to deal a bit with the last uh, two uh, aspects of the fruit of the Holy Spirit. A dnes sa budeme zaoberať dvomi poslednými aspektami ovocia Ducha Svetého. We tried to deal with the gifts. Uh, snažili sme sa zaoberať darmi. The gifts that we find in Isaiah 11:2. Darmi, ktoré nachádzame v Izaiášovi 11:2. We are meditating now on the fruit of the Spirit that we find in Galatians 5:22. A teraz meditujeme o ovoci ducha, ktoré nachádzame v liste Galatianom 5:22. We are not dealing, we don't have the time to do it with uh, the charisms that we find in uh, Corinthians. My sa ne- nezaoberáme, pretože na to nemáme čas charizmami, ktoré nachádzame v liste Korintianom. And the with ministries that we find in Ephesians. A službami, ktoré nachádzame v liste Efezanom. But for sure these four bunches of gifts are all the gifts that the Holy Spirit gives when he is abiding in us. Ale zaiste všetky tieto sady darov nám Duch Svätý dáva, keď on prebýva v nás. Now we still didn't deal with two aspects of the fruit and these are faithfulness and self-control. Ešte stále sme sa nezaoberali dvomi aspektami ovocia a to je vernosť a zdržanlivosť. And you are going to say a short word, brief word about these two uh, last two aspects of the fruit of the spirit. A povieme si pár slov o týchto posledných aspektoch ovocia ducha. And you begin with faithfulness. A začneme vernosťou. Now what is faithfulness? Čo je to vernosť? Or better what is the faith? that Paul speaks about in Galatians 5. Alebo lepšie povedané, čo je to viera, o ktorej hovorí Pavol v Galatianom 5? We must um, clarify that Paul speaks twice about faith. My si musíme objasniť, že svätý Pavol hovorí dvakrát o viere. He puts faith as one of the aspects of the fruit of the spirit on tuto vieru kladie ako jeden z aspektov ovocia ducha svätého but then he also puts faith in the list of charisms ale potom taktiež túto vieru kladie aj do zoznamu charizmiem so paul is considering faith both as a fruit and also as a charism Takže Pavol berie vieru aj ako ovocie, aj ako charizmu. And the same faith that he puts in the list of fruit is not the same faith that he, li- that he puts in the list of charisms. A tá viera, ktorú on kladie do zoznamu ovocia, nie je tou istou vierou, ktorú on kladie do zoznamu chariziem. These are two different things. Toto sú dve rozdielne veci. And we see what is the difference between faith as a fruit and faith as charism. A my sa pozrieme, aký je rozdiel medzi vierou, ktorá je ovocím a vierou, ktorá je charizmou. Well, faith can be considered under three different aspects, three shades. Na vieru sa môžeme pozerať z troch rozličných hľadísk, môže mať také tri otienky. Faith can mean trust. Viera môže znamenať dôveru. I have faith in you that means I am trusting you. Ja vám verím, to znamená, že ja vám dôverujem. So in this sense faith means that I have a good relationship with you. Takže v tomto zmysle tá viera znamená, že ja vám mám s vami dobrý vzťah. I share with you because I trust you. Ja sa s vami zdieľam, pretože ja vám dôverujem. Because I have faith that you can help me pretože ja mám vieru, že vy mi môžete pomôcť. Because I believe that you will keep all for yourself and you don't go to share it with others. Pretože ja verím, že vy si všetko necháte pre seba a nepôjdete to vyrozprávať iným. So this faith is trust. Takže táto viera je dôverou. And that is the faith, the first aspect 
This is the first shadow of faith. A toto je to prvé hľadisko, ten prvý otienok viery. Then we can look at faith as faithfulness. Potom my sa môžeme pozerať na túto vieru ako na vernosť. It is I am a man, a woman of word. To znamená, ja som muž, ja som žena slova. So this now faithfulness is a quality of the character. Takže teraz táto vernosť je kvalitou môjho charakteru. It becomes the man of faith, the faithful man. Čiže muž viery sa stáva verným mužom. It means that if I commit myself for something, then I will do it. To znamená, keď ja urobím nejaký záväzok, že ja niečo urobím, tak to jednoducho urobím. So faith could mean faithfulness. Takže viera môže znamenať vernosť. Then there is a faith as a charism. Potom je tu viera ako charizma. This is not given to everyone. A nie je daná každému. This is given to some. Je daná iba niekomu. Just to give you an example. Aby som vám dal príklad. Um, uh, it is rain and I have faith that if I ask God to stop the rain, he will stop it. Napríklad prší. A ak ja mám, ja verím, že ak ja požiadam Boha, aby tento dáž zastavil, tak jednoducho prestane pršať. Or I find a person on a wheelchair and I tell him, get up. I have the faith, the seed of faith that God is giving me in that moment. Alebo ja vidím uh, nejakého človeka, ktorý uh, nemôže chodiť a ja mám to semienko viery vo mne a ja mu poviem, vstaň a choď. Now, this is a Toto je charizma. It means, if you do it, I do it. To znamená, keď vy to dokážete urobiť, ja to nedokážem. To neznamená, že mne chýba viera, ak ja vám nepoviem, vstaň. But it means that in this moment God is not ordering me to tell that man to get up. Ale to znamená, že Boh mne v tejto chvíli neprikazuje, aby ja som povedal tomu človeku vstaň a choď. That is a charism that God gives to some. To je charizma, ktorú Boh dáva niektorým. And he gives it to some always in some particular moment. A on dáva túto charizmu niektorým vždy v určitej chvíli. And for a particular person. A pre určitého človeka. So it could, it could be that God is giving it to me today, but not tomorrow. Takže môže byť, že Boh mi to dáva dnes, ale mi to nedá zajtra. For this man, but not for the other one. Pre tohto človeka, ale nie pre iného. In this moment, but not in another moment. V tejto chvíli, ale nie v inej chvíli. So this is the charism of faith. Takže toto je charizma viery. That has nothing to do with the faith as fruit of the spirit. Ktorá nemá nič dočinenia s vierou, ktorá je ovocím Ducha Svetého. Because faith as the fruit of the spirit is faithfulness. Pretože viera mm. ako ovocie Ducha Svetého je vernosť. It means that I am faithful to the word I am giving to God. To znamená, že ja som verný tomu slovu, ktoré dávam Bohu. I am faithful to my commitments. Ja som verný mojim záväzkom. I am faithful to all the decisions that I am taking. Ja som verný všetky tým rozhodnutiam, ktoré ja urobím. So this is the faith that we have in Galatians 5:22 being an aspect of the fruit of the Holy Spirit. Takže toto je tá viera, o ktorej hovoríme v liste Galatianom 5:22 ako hľadisko ovocia Ducha Svetého. Now for sure the rock of this faith is God himself. Zajiste skalou tejto viery je samotný Boh. It means it is the trust that I have in God. To znamená, že je to tá dôvera, ktorú ja mám v Bohu. I have this trust in God, keď ja mám túto dôveru v Boha, I know that God is to me, keď ja viem, že Boh je verný voči mne, I know that God is not going to me, keď ja viem, že Boh ma nezradí, so I can trust him. 
tak ja mu potom môžem dôverovať. And because I trust him, I decide to be faithful to him. A pretože ja mu dôverujem, ja sa rozhodnem, že mu budem verný. We have a word in Habakkuk 2:4. Máme slovo v Habakukovi 2:4. And then it is repeated by Paul, ktoré je potom opakované Pavlom, that says the righteous man lives by his faithfulness ktorý hovorí, že spravodlivý muž žije podľa svojej vernosti. Now, being righteous, it means being holy. Byť spravodlivý to znamená byť svetý. Being righteous, it means that you are on a journey towards holiness. Byť spravodlivý to znamená, že vy ste na svojej ceste ku svetosti. Now, the holy man, the man who is in journey towards God, is the man who is Faithful. Svetý muž, svetý muž, ktorý je na svojej ceste k Bohu, je verný muž. Sure, faithfulness is not just something magical. Zajiste, vernosť nie je len niečo magické. Faithfulness, it is something that you must walk for it. It's a process. Vernosť je niečo, k čomu musíte kráčať. Je to proces. And it all depends on how much deep Is the love there is in you. A všetko to závisí od toho, aká hlboká je tá láska, ktorá je vo vás. More the love is increasing, čím tá láska sa zvyšuje, more faithfulness is increasing. tým viac sa zvyšuje aj vernosť. Because precisely the soil for faithfulness is love. Pretože to pôdol pre túto vernosť je láska. Now we can see that fidelity, faithfulness was really the characteristic of Jesus. Môžeme vidieť, že tá fidelita, tá vernosť bola charakteristikou Ježiša. Jesus was loyal, was faithful to his vocation. Ježiš bol lojálny, bol verný svojmu povolaniu. And he was continuously faithful to the Father who sent him. A on bol neustále verný otcovi, ktorý ho poslal. He was the one who wanted continuously to obey the father who sent him. On bol ten, ktorý neustále chcel poslúchať otca, ktorý ho poslal. You can see that Jesus already when he was 12 years old, he was already dedicated faithful to the vocation that the father gave him. Vidíte, že už keď mal Ježiš 12 rokov, bol verný e, tomu povolaniu, ktoré mu dal jeho nebeský otec. Zajistne, každý jeden z nás má povolanie. Niekto má povolanie byť matkou. A call to be a father. Povolanie byť otcom. To be a religious sister, to be a priest. Byť reholnou sestrou, byť kniazom. A role to be a teacher. Úloha byť učiteľom, to be a doctor, byť lekárom, to be a housewife, byť ženou v domácnosti. But any role you have, ale akákoľvek úloha, ktorú vy máte, is a call. je povolaní. Or better, you must make it a call. Alebo lepšie povedané, vy to musíte urobiť povolaní. Všetku prácu, ktorú vy robíte, nemôžete sa na ňu pozerať iba na prácu, ktorú máte. But you must look at it as a call that God is making for you to live in that particular place. Ale vy sa na to musíte pozerať ako na povolanie, na úlohu, ktorú vám zveril Boh na tom danom mieste. Now you must ask not only whether you are doing your job well. Vy sa musíte pýtať nielen to, že či vy dobre vykonávate svoju prácu, ale či žijete aj v súlade s tým povolaním, ktoré vám doh, Boh dal v tej práci, v tej úlohe. It could be that I am doing very well my job, Môže byť, že ja veľmi dobre vykonávam svoju prácu. But I am ashamed to present myself as a Christian. Ale ja sa hambím za to, aby ja som iným povedal, že som kresťan. So you are doing well the job, 
but you are not living the call. Takže vy síce vykonávate dobre svoju prácu, ale vy nežijete to svoje povolanie. Because if God put you in that place, it is not just for nothing. Pretože keď vás Boh raz dal na to miesto, nedal vás tam len tak nič pre nič. You are in that particular place for a particular reason. Vy ste na tom určitom mieste z určitého dôvodu. You are not only called to do a job, but you are called to be in that place so that you could be a witness of Christ in that place. Vy nie ste povolaní len vykonávať tú prácu na tom mieste, ale vy ste povolaní aj k tomu, aby ste boli svetkom na tomto mieste. And in this way I am becoming faithful. A potom takýmto spôsobom ja sa stávam verným. I am becoming faithful to the one who called me. Ja sa stávam verným voči tomu, ktorý ma poslal, povolal. Now we can say that our vocation is always double. Môžeme povedať, že naše povolanie je vždy také dvojaké. Inner and outer vocation. Vnútorné a vonkajšie povolanie. It is a contemplation and action combined together. Je to kontemplácia a činnosť skombinovaná spolu. It is prayer and practice. Je to modlitba a činnosť. It is worship and service. Je to chvála a služba. And these two aspects of my vocation are expressed very beautifully in Mary and Martha in the two sisters of Bethany. A tieto dve hladická môjho povolania sú veľmi nádherne vykreslené v dvoch postavách Marte a Márii z Betánie. Now, these two aspects, the contemplative aspect and the aspect of action, tieto dve hladiska, toto kontemplatívne hladisko a toto hladisko činnosti, we must learn how to combine them together. Musíme sa naučiť, ako ich máme skombinovať navzájom. In reading that beautiful passage many times, we get the idea that Jesus is approving the role of Mary and disapproving the role of Martha. Častokrát, keď my čítame túto nádhernú pasáž z Evanelia, máme pocit, že on schvaluje konanie Márie a neschvaluje konanie Marty. And this is not true. A toto nie je pravda. I am sure that after Mary, after Martha, prepared the meal and the table Jesus sat on the table and at the meal. Ja som si istý, že keď Mária pripravila toto jedlo pre Ježiša, keď pripravila stôl, tak ja som si istý, že Ježiš si za tento stôl sadol a jedol. So he accepted the work of Martha. Takže on prijal tú prácu Marty. He approved it. On ju schválil. And she was happy to have that meal. On bol šťastný, že mal to jedlo. Now what Jesus wanted to say to Martha is don't put too much importance to what you are doing excluding what Mary is doing. Čo Ježiš chcel povedať Marte, že aby nepripisovala príliš veľkú dôležitosť tomu, čo robí ona a aby vylučovala zo svojho života to, čo robí Mária. Don't put in the first place service excluding the worship excluding the intimacy with Jesus. Nedávaj na prvé miesto prácu s tým, že ty vylúčiš chválu, že ty vylúčiš zo svojho života dôverný vzťah s Bohom. What Jesus wanted to say to Martha is this. Čo Ježiš chcel povedať Marte je toto. Imagine I come to your home. Predstav si, že ja prídem do tvojho domu. To pay you a visit. Aby som ťa navštívil. And the few minutes I have, a tých pár minút, ktoré ja mám, you spend them all in preparing something good for me. Ty stráviš tieto chvíle všetky tým, že budeš pripravovať pre mňa niečo dobré. I thank you for that. Ja ti za to ďakujem. But I want you, I want your presence. I want to speak with you. Ale ja chcem teba, ja chcem tvoju prítomnosť. Ja sa chcem s tebou rozprávať. So please prepare something less tak prosím ťa, priprav niečo menej. 
Less good, perhaps. Možno menej, niečo menej dobré. But give me the opportunity of your presence. Ale daj mi príležitosť byť v tvojej prítomnosti. Give me the opportunity of your friendship. Daj mi príležitosť byť tvojim priateľom. Give me the opportunity of speaking to you. Daj mi príležitosť sa s tebou rozprávať. Because I didn't come precisely for what you give me, Preto- but I come for you. Pretože ja som neprišiel preto, čo mi ty dávaš. Ja som prišiel kvôli tebe. So Jesus was saying to Martha, thank you Martha for the meal, but please give me also your friendship. Takže Ježiš hovoril Marte, Marta, ďakujem ti za tvoje jedlo, ale prosím ťa, daj mi aj tvoje priateľstvo. Sit down near me, so that you could speak a bit together. Posad sa blízko ku mne, aby sme sa mohli trochu porozprávať. It doesn't mean if you don't give me a royal service. To neznamená, že keď ty mi nedáš kráľovskú službu. So that is what Jesus was saying to Martha. Takže toto hovoril Ježiš Marte. That is, that is when she said, Martha chose the best thing, the thing that I came for, friendship. A preto on hovorí, Mária si vybrala tú najlepšiu vec, tú vec, ktorý, kvôli ktorej ja som prišiel. But for sure Jesus is combining the two things together. Ale zaiste Ježiš spája tieto dve veci spolu. Well, Jesus himself was a man of prayer and was a man of action. Pretože Ježiš bol mužom modlitby, ale zároveň bol aj mužom činnosti. So we must really recognize the importance of both the things and know how to combine them in balance together. Takže naozaj my musíme spoznať dôležitosť obidvoch týchto vecí, ale musíme aj vedieť, ako ich skombinovať, aby boli v rovnováhe. Now faithfulness, we must live it in all things. Vernosť musíme žiť vo všetkých veciach. Just to give you an example. Aby som vám dal príklad. Faithfulness in the way we use money. Vernosť v tom, ako my používame peniaze. In the way we do our work spôsobe, akým vykonávame svoju prácu. With regularity. Pravidel, pravidelne. Honesty. Čestne. Diligence. Usilovne. In the way we relate with people. Spôsob, akým vy máte vzťah s ľuďmi. In the way we make friends. Spôsobe, akým my uzatvárame priateľstvá. In the way we relate, especially in marriage, with one another. Spôsobe, aký, aký vzťah vy máte medzi sebou, hlavne v manželstve. So faithfulness, we must show it in everything. Takže vernosť my musíme ukázať vo všetkom. Faithfulness in living in full my call. Vernosť v tom, že ja žijem naplno svoje povolanie. Faithfulness with God. Vernosť voči Bohu. Faithfulness with others. A vernosť voči ostatným. And this is the aspect of a man who is living in the spirit. A toto je aspekt človeka, ktorý žije v duchu. Many times you see without being strict but also in for example keeping the time. Also that is faithfulness. Bez toho, že by sme boli prísni, ale aj to, keď prídeme na čas, to je vernosť. Especially if when I am not keeping the time, I am hurting some other person. Pretože keď ja neprídem na čas, ja zraňujem inú osobu. We must not be here legalistic. Nemusíme tu byť zákonníci. We must also be flexible. Tak tiež musíme byť flexibilní. But flexibility it doesn't mean lack of diligence and lack of uh, and uh, uh, lack of uh, attention towards the needs of others. Ale uh, to, že my neprídeme na čas, to neznamená... Well, I am saying that uh, um, being flexible, it doesn't mean not giving attention to the needs of others. Uh, to, keď ja som flexibilný, to neznamená, že ja neberiem ohľad na potreby tých ostatných. So that is faithfulness. Takže toto je vernosť. And now we pass to say something about the last aspect of the fruit of the spirit and this is self 
control. A teraz sa pozrieme na to posledné hľadisko ovocia Ducha Svetého a to je zdržanlivosť seba kontrola. Well, Paul writing to the Christians of Corinth, keď Pavol písal kresťanom v Korinte, he presented himself and he presented the Christian as an athlete. Predstavil seba samého a predstavil kresťanov ako atletov, športovcov. We know that in Greece the games many types of games were very popular with the uh, with the people. Viete, že v Grécku boli tieto športové hry veľmi populárne. And sports in Greece at the time of Paul was something that was um, kept in a great esteem. A šport v Grécku v čase, keď tam bol Pavol, bolo niečo, čo si ľudia veľmi vážili. And to be an athlete meant to be a man with a big self-discipline. A byť atletom, byť športovcom, to znamenalo, že ste človekom veľkej sebadisciplíny. Now Paul in 1 Corinthians 9, 24-27, Korintianom 9, 26-27, he says that the Christian is an athlete, hovorí, že kresťan je atlet, competing with others a uh, predbieha sa súťaži s ostatnými. Yes, trying to, to come in the first place and so to have also the reward of for his running. Áno, snaží sa dosiahnuť prvé miesto, aby mal odmenu za svoj beh. He says in 2 Corinthians 4:7-8. Hovorí v druhom liste Korintianom 4:7-8. I finished the race. Ja som ukončil môj beh. I fought the good fight. Bojoval som dobrý boj. And uh, now what I wait for is the crown of life eternal. A teraz ako odmenu ja čakám je koruna večného života. Now to be an athlete means to be self disciplined. Byť atletom to znamená mať seba disciplínu. And what does it mean? A čo to znamená? Remember that Paul always was saying to the Christians, remember you are, you are the temple of the Holy Spirit. Spomeňte si, čo Pavol vždy hovoril kresťanom, vy ste chrámom Ducha Svetého. So keep this temple in order. Takže udržujte tento chrám v poriadku. Keep this temple clean. Udržujte tento chrám čistý. Let the Spirit rest in you. Nech vo vás duch odpočíva. It means let the spirit find himself comfortable in you. Takže dovolte, aby duch sa vo vás cítil dobre. Without komfortne. being continuously disturbed and blocked. Bez toho, aby bol neustále vyrušovaný a zablokovaný. And how can I block the Holy Spirit? A ako ja môžem blokovať ducha svetého? How can I render the Holy Spirit unrelaxed ako in ja, me? Ako ja môžem spôsobiť, že Duch Svetý vo mne nebude oddychovať? Before speaking about the fruit of the Spirit, no, predtým, ako sme hovorili o ovoci Ducha Svetého, Paul spoke about the works of the flesh. Pavol hovoril o slovách, o, o skutkoch tela. Precisely in Galatians 5, 19, 21. Presne je to v liste Galatianom 5:21. And Paul presents to us our corrupted nature. A Pavol nám tu prezentuje našu skorumpovanú prírodzenosť. So I can render the spirit unrelaxed in me. Takže ja môžem spôsobiť, že tento duch svätý sa nebude vo mne cítiť príjemne, oddychnuto, oddychnuto. Through all the disorders of the flesh cez všetok ten neporiadok tela. And he lists some of these possible disorders. A on tu nám predstavuje niektoré z týchto možných neporiadkov. So we are here in Galatians 5:19. Takže my sa tu teraz nachádzame v liste Galatianom 5:19. 
when self-indulgence is at work, the results are obvious. A skutky těla jsou zjavné. Okay. Mm-hmm. Sexual vice. Je to smělstvo. Impurity. Nečistota. And sensuality. Chlípnost. The worship of false gods and sorcery. Modlo služba, čary. Antagonisms and rivalry. Nepriateľstva, sváry. Jealousy. Žiarlivosť. Bad temper and quarrels. Hnevy, zvady. Disagreements, rozbroje, factions and malice, rozkoly, drunkenness, závisť, opilstvo, orges, hýrenie and all such things. A všetko im podobné. And about these I tell you now, as I have told you in the past. A toto vám vopred hovorím, ako som už povedal. The people who behave in these ways will not inherit the kingdom of God. Že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. So you can see, this is the work of the flesh. Takže ako môžete vidieť, toto je práca tela. All this happens when there is no self-discipline in me. Toto všetko sa stane, ak vo mne nie je seba disciplína. Sorcery, čary, drunkenness, opilstvo, am all types of impurity všetky druhy nečistoty of sexual perverseness sexuálnej perverzity all type of factions conflicts všetky typy rozličných konfliktov svárov all types of envy jealousy ambition všetky typy závisti žiarlivosti ambícií well all this come precisely from lack of self discipline. A všetko toto sa presne stáva kvôli nedostatku tej seba disciplíny. And if I have this lack of self discipline, ak vo mne je nedostatok tejto seba disciplíny, I cannot let the spirit work comfortably in me. Nemôžem dovoliť Duchu svätému, aby tak spokojne vo mne pracoval. So this is why Paul is saying that we must fight the, f- the right battle. Preto nám svätý Pavol hovorí, že musím, my musíme bojovať ten správny boj. So that through this battle I can become strong in character. Aby cez tento boj ja som sa mohol stať silný v mojom charaktere. But the self control is not just a question of character. Ale seba kontrola nie je len otázkou charakteru. But it is also a question of a gift given to me by the spirit. Ale je to aj otázkou toho, že je to dar, ktorý mi dáva Duch svätý. In other words, inými slovami, if for example I am a drunkard, napríklad, ak ja som opilcom, if I'm obsessed sexually, ak som sexuálne uh, v obsesi, if there is a big jealousy in me or ambition, ak je vo mne veľká žiarlivosť, uh, yes, veľká ambícia, it's important the good will. Áno, samozrejme, je tu potrebná dobrá vôľa. It's important to have very, very um, strong decisions. Je potrebné mať veľmi, veľmi silné rozhodnutia. It's important to be of a strong character. Je veľmi potrebné mať silný charakter. But many times all this is not enough. Ale mnohokrát toto všetko nestačí. Many times the human effort is not enough. Častokrát to ľudské úsilie nestačí. So I need something, I need an energy that comes from above. Takže ja potrebujem niečo, ja potrebujem energiu, ktorá pochádza z hora. And that energy that comes from above a tá energia, ktorá pochádza z hora is the self-control coming from the Holy Spirit. Je zdržanlivosť, ktorá pochádza od Ducha Svetého. So one with my effort, Takže spolu s môjim úsilím there is the energy coming from above. je energia, ktorá pochádza z hora. And through the self control a skrze, coming from above, a skrze tú zdržanlivosť, ktorá pochádza z hora, I can make it. ja to zvládnem. I can create in me, form in me this self-discipline so important in my journey. Ja môžem vytvoriť, vyformovať vo mne túto sebadisciplínu, 
tú seba kontrolu tak dôležitú pre moju cestu. Now this safe self restraint or better the self discipline must be all round. Toto seba obmedzovanie alebo lepšie povedané táto seba disciplína musí byť all round. It means it must be complete. Musí byť uh, úplná, kompletná. Touching all the areas. Musí sa dotýkať všetkých oblastí. And not only one area. A nie len jedinej oblasti. I give an example. Dávam príklad. Imagine that I am doing all what I can to get rid of drinking. Predstavte si, že ja robím naozaj všetko, čo je v mojich silách, aby som prestal piť. But then I have no control in seeing TV. Ale potom ja nemám uh, kontrolu nad sebou v pozeraní televízie. So I am exercising a self discipline on one area. Takže ja uh, dokážem prejaviť seba disciplínu v jednej oblasti. But then I am ignoring the other area. Ale potom ja ignorujem inú oblasť. It could be that I am trying to use self discipline on my thoughts. Môže byť, že ja sa snažím používať túto seba disciplínu, čo sa týka mojich myšlienok. But not on my language. Ale nie na môj jazyk. Not on the way I speak. Nie na spôsob, akým ja rozprávam. And so on. A tak ďalej. And many times that is what happens. A často krát je toto, čo sa stáva. There is not an all-round discipline. Nie, táto seba disciplína sa nenachádza všade. It could be, for example, that I have a self-discipline on eating and drinking. Môže byť, že ja dokážem používať túto seba disciplínu, čo sa týka jedla a pitia. But then I have no balance, for example, in overworking. Ale potom napríklad ja nemám rovnováhu v tom, že ja pracujem príliš veľa. I think that you know the uh, legend, the mythological story of Achilles. Ja som si istý, že vy poznáte ten mytologický príbeh Achillesa. The mythology says that the mother of Achilles kde mitológia hovorí, že Achillova matka dipped Achilles when he was a baby into the waters of the river Styx. Ponorila Achilla, keď bol dieťa uh, do rieky Styx. And through that dipping the little boy into the river, the little boy, according to mythology, became invulnerable. A tým, že ona ponorila toto dieťa do tejto rieky, podľa mitológie, toto dieťa sa stalo nezraniteľným. Except okrem the heels. It means he, she was holding him by the heels upside down and so that part she was holding wasn't dipped in the water. Okrem pety, pretože ona ho ponárala tak, že ho ponárala dole hlavou a držala ho za petu. Now, according to mythology, podľa tejto mitológie, Achilles was invulnerable except in that weak area that was the heel. Achilles bol nezraniteľný okrem tej malej oblasti, ktorou bola peta. So he could overcome all enemies. Takže on mohol premôcť všetkých nepriateľov. Until once an enemy called Paris až do vtedy, kým jeden nepriateľ Paris throws an arrow and precisely hits him in the heel. Vystrelí šíp, ktorý ho zasiahne presne do jeho pety. And Achilles dies. A Achilles zomiera. Because he was hit in the vulnerable in the weak area in his body. Pretože on bol zasiahnutý do tej zraniteľnej časti jeho tela. But it is a legend. It is a, it is a mythological legend. Je to legenda, je to mýtická legenda. You can see many statues of uh, um, Achilles dying precisely through the arrow of Paris in his heel. Môžete nájsť veľa svoch, ako je Achilles zobrazený práve v tej chvíli, keď uh, Paris do neho vystrelil šíp. 
But I think it can be also a very moral ethical story for us. Ale ja si myslím, že to môže byť veľmi taký morálny etický príbeh pre nás. Because it could be that we are self-disciplined in everything, but the devil tries always to find my weak area. Pretože môže byť, že ja síce zachovávam seba disciplínu vo všetkom, ale diabol sa snaží nájsť moju slabú oblasť. The vulnerable part of me. Moju zraniteľnú časť. The vulnerable part in my character. Zraniteľnú časť mojej povahy. The vulnerable part in my spiritual journey. Zraniteľnú časť na mojej duchovnej ceste. It is what we call the devil's attack oppression. Toto je, čo my nazývame diablov útok opresie. Oppression is the devil attacking me in the weak area of my character. Opresia znamená, že diabol na mňa útočí v tej slabej stránke môjho charakteru. Attacking me in the vulnerable area. Útočí na moju zraniteľnú oblasť. So we must be very careful that my self-discipline will not be only on one area but it tries to be all round. Takže my sa musíme starať o to, aby táto seba disciplína nebola iba v jednej oblasti, ale aby bola všade. Now you remember that we said that Plato and all philosophers Spomínate si, že my sme hovorili, že Platón a všetci filozofi speak about the four cardinal virtues. Hovoria o štyroch kardinálnych čnostiach. And we said that these four cardinal virtues are prudence. A my sme si hovorili, že tieto štyri kardinálne čnosti sú rozvážnosť. And we said that prudence is not enough for us. A my sme si hovorili, že rozvážnosť nestačí. Because many times from prudence we must pass to boldness pretože častokrát my z tejto rozvážnosti musíme prejsť k ostatočnosti. So one with prudence we need also the gift of fortitude. Čiže spolu s touto rozvážnosťou my potrebujeme aj dar sily. Then we said also that for, for them is courage, fortitude. Potom sme hovorili aj o odvahe, ostatočnosti. Justice. Spravodlivosti. And temperance a miernosti, zdržanlivosti. Now, temperance is moderation. Miernosť to je také niečo v strede. Being moderate. Byť mierny. Now, self-control is more than temperance. A seba kontrola je viac ako miernosť. Moderation is just trying Not to go to excesses. Takže tá zdržanlivosť, miernosť znamená len to, že ja nepôjdem ku extrémom. So in my desires, Takže v mojich túžbách, in my appetites, v mojom apetíte, in my passions, v mojich vášniach, I try not to go to the extremes. snažím sa, aby som nešiel k extrémom. But self-discipline Ale sebadisciplína is not just temperance. nie len zdržanlivosťou. But I give you an example. Dávam príklad. Imagine I am a married woman, I am a married man. Predstavte si, že som uh, ženatý mužom. And I am attracted to a woman. A ja som priťahovaný k nejakej žene. Through moderation, I try not to go to the extremes. Cez zdržanlivosť ja sa snažím, aby som sa nedostal do extrému. But through self-discipline, ale cez seba disciplínu, I try to avoid. Ja sa jej snažím vyhnúť. It is not enough not to go to extremes. Nestačí len neísť k extrému. But if something is wrong, ale, I try to avoid it completely. Ale ak niečo je zlé, ja sa tomu úplne snažím vyhnúť. So that is the self-discipline that becomes then a fruit of the Holy Spirit. Takže to je seba disciplína, ktorá sa potom stáva ovocím Ducha Svetého. Now you see, if I do not have self-discipline, ak ja nemám seba disciplínu, of purity, 
prehnaná čistota. There is never excess impurity, nikdy but we are pre... just using the language. Nie nikdy prehnaná uh, čistota, ale my sa snažíme len používať na vysvetlenie tento typ jazyka. But excess in this thing can make a man have bad sexual relationship with his wife. Ale prehnanosť tejto oblasti môže spôsobiť, že mážel má zlý sexuálny, nesprávny sexuálny vzťah so svojou manželkou. Of prehnanosť of penance, umrtvovania, pokania can make a person fast for long and in that way make damage to his body môže spôsobiť, že tento človek sa bude príliš dlho postiť a tým spôsobí poškodenie svojmu telu. So self-control is always balance and equilibrium. Takže seba kontrola je vždy rovnováha, equilibrium. It is not fanatism. Nie je to fanatizmus. Self-control it is not just avoiding it is avoiding what is evil seba kontrola to je vyhýbanie sa tomu čo je zlé and balancing between what is good a rovnováha medzi tým čo je dobré contemplation is good kontemplácia je dobrá action is good činnosť je dobrá how can i do the balance between contemplation and action ako ja môžem mať rovnováhu medzi kontempláciou a činnosťou worshiping god is good Chváliť Boha je dobré. Serving people is good. Slúžiť ľuďom je dobré. How can I put the equilibrium between worshiping and serving? Ako ja môžem vnieť rovnováhu medzi chválou a tým, že slúži, slúžim druhým? Community life is good. Život v komunite je dobrý. Prayerful life, personal prayer is good. Modlitebný život, osobná modlitba je niečo dobré. How can I control and put an equilibrium between community life and my personal intimacy with God? Ako ja môžem vniesť túto rovnováhu medzi týmto komunitným životom a mojou osobnou modlitbou? So you can see this equilibrium is very very important. Takže ako vidíte, táto rovnováha je veľmi veľmi dôležitá. So that the spirit could be comfortable in me. So, so that the spirit co- could be comfortable in me. Aby duch sa mohol vo mne cítiť pokojne, komfortne. We, see, we saw already how in Jesus, the character of Jesus was balanced regarding, for example, being kind. My sme videli, ako Ježišov charakter bol vyrovnaný on bol láskavý. Being gentle. Bol, bol nežný, mierný. Being humble. Bol pokorný. And on the same, at the same time, being strong. A v tej istej chvíli on bol aj silný. Being a person who can take a position in front of truth. Bol človekom, ktorý vedel zastať pozíciu pred pravdou. The self-control is precisely this. A seba kontrola znamená presne toto. Controlling the ship. Kontrola lode. Take them, leave them leaving, at, uh, trying to get the ship in balance, although there is a rough sea. Snažiť sa udržať túto loď v rovnováhe, aj keď sme na rozbúrenom mori. Now I think that uh, three things that I can just mention as an example in this self-control are the following. Tri veci, ktoré môžem uh, povedať v tejto oblasti seba zdržanlivosti sú nasledovné. First thing is controlling drinking and eating. Prvá vec je kontrola jedenia a pitia. Gluttony obžerstvo and drunkenness a opilstvo can be lack of self control. Môže byť nedostatok seba kontroly. And many times these can be then the open doors for many other vices, for many other weaknesses in our lives. 
a potom tieto veci môžu byť otvorenými dverami pre ďalšie slabosti nášho života. Another control, another self-control is regarding our tongue. Ďalšie sebaovládanie, sebakontrola sa týka nášho jazyka. You know how James in his letter, chapter 3, 7, 8, Viete, ako Jakub vo svojom liste, kapitola 3, 7 až 8, he speaks lengthly about taming the tongue. On hovo- hovorí rozsiahle o skrotení jazyka. Many times because our tongue is not controlled, Častokrát, pretože my nekontrol, nekontrolujeme svoj jazyk, our tongue can bring so many troubles for us and, also, and also for other people. Náš jazyk môže priniesť mnoho problémov nám a taktiež aj druhým ľuďom. Gossiping, klebety, slandering, ohváranie, lying, klamstvo, dirty speaking, špinavé reči, insulting and abusing abusive language, poni- ponižovanie a uražanie. Well, all this, according to James, can really bring a lot of trouble to all. Všetko toto podľa Jakuba môže priniesť veľa problémov mnohým. According to the Talmud, podľa Talmudu, so you know that the Talmud is the um, collection of the laws, of moral laws for the Jews. Viete, že Talmud je zbierkou morálnych zákonov Židov. According to the Talmud, the slanderer makes three victims. Podľa Talmudu, ten, kto ohovára, spôsobuje, že tu nastanú tri obety. The first victim is the slanderer himself. Prvou obeťou sa stáva ten človek, ktorý vykonáva tieto, toto klebetenie. The second victim is the listener. Druhou obeťou je ten, kto počúva. The third victim is the person slandered. A treťou obeťou je ten, koho ohovárajú. So when I am slandering, takže, I am wounding myself. Takže keď ja ohováram, ja zraniem seba samého. I am wounding the person who is listening. Ja zraniem toho človeka, ktorý počúva. And I am wounding the person about whom I am slandering. A tak si zraniem aj tú osobu, o ktorej ja klebetím. So you can see, it is a golden rule that we find in the Talmud. Takže ako vidíte, toto je zlaté pravidlo, ktoré my nachádzame v Talmude. Sure it is the spirit through the self-control fruit of the spirit that can help me in this self-discipline. Takže zaiste je to duch svätý, ktorý mi môže pomôcť cez seba kontrol, seba ovládanie v tejto seba disciplíne. And a third control, a third self-control is sexuality. A tretia oblasť tejto seba kontroly je sexualita. Is the control of sexual impulse. Je to kontrola sexuálnych impulzov. You can see today this lack of control in sexuality what is causing not only to the person but also to society itself. Môžete vidieť, že t- tento nedostatok seba disciplíny v oblasti sexuality, čo to spôsobuje nielen samotnému človeku, ale celej spoločnosti. Now to end all this self-control can work in me if there is love. A teraz ukončíme táto seba kontrola môže vo mne pracovať vtedy, keď ja som naplnený duchom. You see, many times I try to make the self-control because I want to keep fit. My body, I want it to be fit. Častokrát ja používam toto seba ovládanie preto, že ja chcem udržať moje telo v dobrej kondícii. And that is good. A to je dobré. But the basis here is not love, but the basis is the pleasure of seeing me fit. 
Ale základom tu nie je láska, ale to potišenie, že druhý uvidia, že ja som fit. Or it could be ale môže, alebo to môže byť zdravie. The motive for this self-control. Môže to byť motivom pre, túto seba, to, pre toto seba ovládanie. Or it could be something else. Alebo to môže byť niečo iné. I want to make a self-control just to please my fiancé. Môžem sa seba ovládať len preto, aby som uh, spôsobil potešenie mojej smúbenici. So many could be the reasons why I try to have this self-control. Takže môže byť mnoho dôvodov, prečo ja sa snažím ovládať. But normally, when the reason is not love for God, ale zvyčajne, keď týmto dôvodom nie je láska voči Bohu, the self-control is partial. Táto seba kontrola, seba ovládanie je len čiastočné. It's relative. Je relatívne. So I try to make it in one area, but I ignore it in another area. Takže to znamená, že ja sa snažím zamerať na jednu oblasť, zatiaľ čo ignorujem inú oblasť. So that it could be all around the basis must be loving God. Takže aby táto seba, toto seba ovládanie mohlo byť všade, základom musí byť láska k Bohu. Otherwise it could become an obsession in an area. Inak sa to môže stať v jednej oblasti obsesiou. But then an open hand in all other areas. Ale potom vo všetkých ostatných oblastiach ja budem stať s otvorenými rukami. But to be all round, Ale aby mohla byť všade. A self-disciplined man and woman aby, in all areas, aby som mohol byť disciplinovaný muž, disciplinovaná žena vo všetkých oblastiach. Then love for God must be the basis. Potom základom musí byť láska k Bohu. Intimacy with God Dôže... must be the soil where the self-control can grow as a fruit. Dôverný vzťah s Bohom musí byť to pôdou, kde seba kontrola rastie ako ovocie. Now we end by saying, by repeating, 